গুড ইভিনিং লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান হ্যালো এগেন সো আপনাদের সাথে আরেকবার দেখা হতে পেরে বেসিক্যালি নট দেখা বা কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি আর আজকে আমরা যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা নিশ্চয়ই আপনাদের প্রিফার প্রোগ্রামার ফ্রেমওয়ার্ক থেকে আপনারা জানতে পেরেছেন and that is very highly concentrated on the research tactics and the rule and procedure of model un so eta ke dui number class rakhar sobche boro karon hocche etai je ei bishoy niye sobche beshi question sobche beshi thake je ami research kibhabe korbo kinba mun e participate korar niyom gulo ki ki so ajke class e amra je shokol bishoy gulo niye alochona korbo ba sobche beshi monojog dibo seta hocche apnar kibhabe ekta mun er technicalities mane mun korte kibhabe hoy এবং এমএন করার জন্য আপনার কি পরিমাণ রিসার্চ করা দরকার সে সকল বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব বাট তার আগে আমি প্লিজ বলতে চাই আজকে যারা আপনারা ফার্স্ট তাদেরকে স্বাগতম আর যারা আপনারা আবার জয়েন করছেন হ্যালো এগেন কিন্তু আমার জন্য সাজেশন থাকবে অবশ্যই আপনারা প্রিভিয়াস ক্লাসটা যারা অ্যাটেন্ড করতে পারেননি কোনো কারণ থাকার কারণে প্লিজ ওইটা একবার দেখে নেবেন ভিডিওটা বিকজ এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট টেকনিক্যালিটিস গুলো ছিল যেগুলো আপনাকে সিরিয়াস ইম্পর্টেন্স দিয়ে দেখতে হবে কারণ এইটা এই ক্লাসের সাথে রিলেভেন্স থাকার ভালো সম্ভাবনা আছে এবং আমাদের সময় স্বল্পতার কারণে আমরা এই বিষয় নিয়ে রিপিট করছি না তো আজকে আমাদের লেকচারটা রিলেটিভলি একটু বেশি বড় প্লাস কিছুটা বোরিং আবার আমার কাছে মনে হয় ভেরি ইন্টারেস্টিং কারণ যাদের গোল হচ্ছে এখান থেকে রিসার্চ প্র্যাকটিসটা জানা এবং আমার এক্সপিরিয়েন্স গুলো আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি আপনার ইন্টারন্যাশনাল গ্রাউন্ড থেকে এবং ন্যাশনাল গ্রাউন্ড থেকে আমি তিন পার্সপেকটিভে আপনার সাথে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবো একজন ডেলিগেট কিভাবে রিসার্চ করে একজন এক্সিকিউটিভ বোর্ড রিসার্চ কিভাবে অ্যানালাইজ করে এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট হচ্ছে আমরা যখন অ্যাওয়ার্ড সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট ক্ষেত্রে বা একটা রিসার্চ টিম বা এম ইউএন এর অর্গানাইজার একটা রিসার্চ টিম কিভাবে রিসার্চ ম্যাটেরিয়ালস গুলো ডেভেলপ করে সেই হিসাবে আমরা আপনাদের সাথে তে উইটাস এখন পর্যন্ত নিজের চেহারায় দেখা যাচ্ছে অন্য স্লাইড দেখা যাচ্ছে না কোনো টেকনিক্যাল গ্লিচ হইতে পারে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট যেটা আমি যেখানে মনে করি যে আমরা লার্ন দা আর্ট অফ এম ইউ এন কেন বলছি আর্ট এটা আমরা আগেই বলেছি একটা সৌন্দর্যের জন্য এবং ওই সৌন্দর্য যে আমি আগে খালি মুখে বলা না এবং বাস্তবতে প্রমাণ দিব তা আজকে আপনারা দেখতে পারবেন সো আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ রাইট ইন দা কমেন্ট সেকশন আমি কালকে আপনাদের কমেন্ট গুলো দেখেছি আই ফিল ভেরি অনার এন্ড হাম্বল আপনাদের ভালোবাসা এবং আপনাদের সম্মান আমাকে রিয়েলি ইন্সপায়ার করেছে যে আপনাদের সাথে আরবার কমিউনিকেট করার এবং আমি রিয়েলি আপনাদেরকে এ বিষয়ে কোঅপারেট করতে চাই সো প্লিজ আপনাদের যে কোনো কোয়েশ্চেন ডো নট হেজিটেট টু আস এনি কোয়েশ্চেন কারণ আমি আমার প্রত্যেকটা ক্লাসে একটা কথা বলে আসি যে ইফ ইউ আস্ক এ কোয়েশ্চেন ইউ মে বি ফুল ফর নাও ইফ ইউ ডোন্ট আস্ক এ কোয়েশ্চেন ইউ ফুল ফর লাইফ So, cool for life part, dark and night. Do ask questions. Joto hi boka me question hoopta hai kano. If it is relevant, I will answer it. Don't worry about it. Or, judi ame beshi fast hoi. Ba amar voice di tone kom tha ki eta aptara chanan. Ama ke amar team jani hai di be. I will try to cooperate. And there could be some technical difficulties. I mean, aptara deita khama shundo dishti te dhekhar unrod kurchi. So, let us go to the slide. So, amadha lecture 2. যেটা আমরা নামকরণ করেছি বা উই হ্যাভ নেমড ইট অ্যাজ আ রিসার্চ ট্যাকটিক্স অন দ্য রুল এন্ড প্রসিজিওর সো ট্যাকটিক্স বলার কারণ এই কারণে কারণ রিসার্চের কোনো শেষ নাই আপনি জন্ম যখন নিছেন তখন থেকে আপনার রিসার্চ শুরু এবং আপনি যদি মারা যাবেন সেদিন আপনার রিসার্চটা আসলে শেষ হবে সো সেই পার্সপেকটিভ থেকে আমরা রিসার্চের প্যারামিটার গুলো আপনার সামনে তুলে ধরবো যে কিভাবে স্ট্র্যাটেজিক্যালি বা বুদ্ধিদীপ্ত ভাবে আপনি রিসার্চ করতে পারলে আপনি ইউল বি দেয়ার ফর দ্য পার্সপেকটিভস কারণ একটা এম ইউ এন প্রিপেয়ার হওয়ার জন্য সাধারণত বাংলাদেশ পার্সপেকটিভে আপনি এক সপ্তাহ টাইম পান কিংবা যদি ইন্টারন্যাশনালি পার্সপেকটিভ হয় আপনি এক মাস সময় পান সো একটা কান্ট্রি বা একটা পার্সপেকটিভ বা একটা পলিটিক্যাল ফিলোসফি কখনোই এক মাসে জানা সম্ভব না সো ওইগুলো কিভাবে যেন মিনিমালিস্টিক যে একদম সর্বনিম্ন কত প্রয়োজন আমাদের একটা রিসার্চ যে এটুক না হলেই না এটুক না হলে এম ইউ এন এর মূল এসেসটাই আসবে না এটা বেসিক্যালি আমাদের দেখা উচিত আর সো আমি আপনাদের কাছে এখন অনুরোধ করব যে আপনারা এখানে বেশ মনোযোগ দিবেন কারণ রিসার্চ পার্ট ইস অল অ্যাবাউট দ্য স্ট্র্যাটেজিক আসপেক্ট সো প্লিজ সো রিসার্চ মেথোলজি আমরা যেটি বলি আপনারা সবাই রিসার্চ মেথোলজির সাথে কম বেশি পরিচিত তো 
এখানে যারা আপনারা এখন পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি লেভেলে আসেন নাই ভাইবে এখন বিশ্বাস করবে না ভবিষ্যতে কি অপেক্ষা করতেছে কেউ যদি আপনাকে বলে থাকে ইউনিভার্সিটিতে খুব আরামের জায়গা আচ্ছা দ্যাট ইজ এ মোটিভেশনাল থট বাট ইন রিয়েলিটি থিংস আর নট দ্যাট ইজি বাট রিসার্চ ইজ এ কোর আসপেক্ট অফ এভরি ইউনিভার্সিটি ইন দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড সো আপনাকে একটা জিনিস খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে যে শুধু কাজের জন্য না আপনার নিজে জানার স্বার্থে আপনি রিসার্চ গুলো কিভাবে করবেন সো আমরা যে জিনিসটা এই কোর্সে এখন ফোকাস করব সেটা হচ্ছে কোথা থেকে আপনার রিসার্চ করবেন কারণ আমার তিরিশটা এমইউন এর তিরিশ প্লাস এমইউন এর চেয়ারিং এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি একটা কোয়েশ্চেন সব জায়গা থেকে কমন পেয়েছি যে কোথা থেকে আমি রিসার্চটা করলে ভালো হয় অথবা রিসার্চের জন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম বা কিছু আছে কিনা সো আই এম ভেরি সরি টু সে এমইউন পার্সপেকটিভে এমন কোন এখনো নলেজফুল বা ট্যালেন্ট হাব আমরা করে উঠতে পারিনি যেখানে আপনি ডাইরেক্ট গেলে এমইউন এর যেকোনো রিসার্চ পাবেন কারণ ইট ইস সো বিগ ফিল্ড এখানে এক ছাদের নিচে নিয়ে আসা বা এক প্ল্যাটফর্মে আনাটা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট বাট কাজ চলছে ভবিষ্যতে একদিন হতে পারে যে আপনি এমন একটা ওয়ান ক্লিক এওয়ে ফ্রম এভরি রিসার্চ পার্সপেকটিভ আর সেকেন্ড কোয়েশ্চেন আসছে যে আমি সবসময় ফেস করে আসছি আমি নিজেও একসময় নিজেকে চ্যালেঞ্জ ফেস করেছি এই বিষয়ে কিভাবে রিসার্চ করব কারণ আপনার কাছে যদি একটা কোয়েশ্চেন সবসময় থাকে যে আজকে ভারত ও চায়নার সিচুয়েশন নিয়ে আপনার যদি কোনো কমেন্ট করতে হয় আপনি কি করবেন আপনার এখন ভারত চায়নার স্কিন প্রোডাকশন বা সিল্ক প্রোডাকশনে করে লাভ নাই আপনাকে করতে হবে তার জিও পলিটিক্যাল টেনশনের কারণটা কি কেন লাদাখের চায়নার ক্লেইম আছে অবশ্যই চীন এর ডিপ্লোমেসিটা কোন জায়গায় আপনাকে পড়তে হবে যে অ্যাকচুয়াল লাইন অফ কন্ট্রোলটা কি এই সকল ছোট ছোট বিষয়গুলোর উপর কনসেন্ট্রেট করে অ্যাকচুয়াল যে প্যারামিটার বা মডিউলটা আমরা বানাচ্ছি তো ওইটার উপরেই আমরা অ্যাকচুয়ালি যে সিকুয়েন্সটা ডেভেলপ করছি এবং যে একটা গাইডলাইন বা নোট ডেভেলপ করছি দ্যাট ইজ হাউ টু রিসার্চ সো ইন মডেল ইউনাইটেড নেশনস আমরা একটা জিনিস সবসময় খেয়াল করছি যে দেয়ার আর সাম টু টাইপস অফ অ্যাকচুয়ালি ইনফরমেশন ওয়ান ইজ সোর্সেবল যেটাকে আপনাদেরকে রেফার করতে পারবেন আর একটা হচ্ছে যে আপনি বেসিক্যালি আপনি এখানে রেফার করতে পারবেন না তো আপনি যখন এখানে কোনো জাজমেন্ট ক্ষেত্রে যাবেন তো জাজিং পার্সপেকটিভ আমরা সবসময় খেয়াল করি যে কোনো পার্সপেকটিভ বা কোনো পার্টিসিপেন্ট কেউ এইসব ইনফরমেশন গুলোকে একটা নির্দিষ্ট আমাদের বড়ল ইউএন স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী এইসব কি সোর্স করার জায়গায় রাখছে কিনা সো দ্যাটস আর রেফারেবল মানে যেটাকে আপনি আপনার ডকুমেন্ট গুলাতে বা আপনার স্টেটমেন্টের রেফার হিসেবে রাখছেন আর একটা হচ্ছে নন রেফারেবল সো বেসিক্যালি দিস থিংস এই সকল ইনফরমেশন আপনার নিজের জানার জন্য এই রেফারেবল ডকুমেন্ট গুলাকে ব্যাক আপ করার জন্য আপনার তো কিছু কথা বলা লাগবে এটার জন্য আপনার একটা বেসিক্যালি একটা গাইডলাইন বা একটা সেট অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বৃহৎভাবে জিনিসটাকে বোঝার জন্য আরো যে এক্সট্রা লেখা পড়া সেটা হচ্ছে নন রেফারেবল সোর্স এটা আপনি যেমন একটা কথা আপনি আপনার বাপ দাদার মুখ থেকে সবসময় শুনে আসছেন যে সন্ধ্যাবেলা ঘর থেকে বের হইতে হয় না অশুভ সমস্যা থাকতে পারে এটা আপনি কি এখন কোন চাকরির ক্ষেত্রে রেফার করতে পারবেন না আমার আব্বা না করছে এই জন্য আমি সন্ধ্যায় আসতে পারবো না না এটা না রেফারেবল কি আজকে সন্ধ্যায় বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত যে সব মুভমেন্টের কারফিউ জারি করছে দ্যাট ইজ এ রেফারেবল স্টেট যেখান থেকে আপনি ভ্যালিউবল এবং কস চেক করার কোন সোর্স ইউজ করছেন নন রেফারেবল যে একদম ফেলে দেওয়ার মতো সোর্স থাকে হ্যাঁ আমার আই এম নট ফিলিং ওয়েল এটা প্রমাণ কি কোনো প্রমাণ না আই এম নট ফিলিং ওয়েল এই সকল নন রেফারেবল সোর্স আর ইম্পর্টেন্ট বাট এগুলাকে আপনি কখনো বাস্তবিক বা রিয়েল ডকুমেন্টে আনতে পারেন না আর ক্রিটিক্যাল ইউএন ডকুমেন্টস আমরা কিছু ইউএন ডকুমেন্টকে এখন ফোকাস করবো যেগুলো আপনার একদম স্পেশালাইজড ভাবে না দেখলে আমি মনে ব্যক্তিগত পর্যায়ে মনে করি যে ইউএন লাইনে আসাটা বোকামি কারণ দিস থিংস আর দ্য রিয়েল এসেন্স অফ একাডেমিক এটা আপনাকে একজন গ্লোবাল সিটিজেন হতে সহযোগিতা করবে এটা আপনাকে পোর্টফোলিও আপনার নিজেকে ভারী করবে কারণ আপনাকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আপনি কি কি ডকুমেন্ট সম্পর্কে জানেন কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আপনি এমএনএ কি করছেন আপনি যদি বলেন আমি অনেক সুন্দর কথা বলছি মানুষ আগে হাত তালে দিবে চেয়ে বিষয় কিছু দিবে না কিন্তু যদি বলে আপনি এমএনএ কি করছেন আপনি বলবেন যে আমি এই পার্টিকুলার ডকুমেন্টের উপরে এক্সপার্টিজ আছে অথবা আমি যেমন ফর এক্সাম্পল আমার নিজের একটা এক্সপার্টিজ রেস্কিউ সেটেলমেন্ট আমি ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের রেস্কিউ সেটেলমেন্ট ডকুমেন্টের উপরে আমার একটা ওয়েল কমান্ড আছে কিংবা আবার সিকিউরিটি কাউন্সিলের আবার ইউএন চার্টারের উপর আমার একটা লেখা পড়া আছে এক্সাক্টলি দিস থিংস এর উপরে আমরা আজকে ফোকাস করছি তো একটু দেখে নেই যে সাধারণত বাংলাদেশে এবং ইন্টারন্যাশনালি কমন গ্রাউন্ডে দিস সোর্সেস আর আপনি সবসময় রেফার করতে পারবেন
এখন ইউনাইটেড নেশনস এর ওয়েবসাইট নিয়ে আপনাদের একটা ধারণা থাকতেই পারে ভাইয়া ইউএন এর তো অনেকগুলো ইউএনএসসিআর এর ওয়েবসাইট আছে ইউনিসেফ এর ওয়েবসাইট আছে ইউএনডিপি এর ওয়েবসাইট আছে সো বেসিক্যালি ইউনাইটেড নেশনস এর নিচের একটা ডেডিকেটেড ওয়েবসাইট আছে দ্যাট ইজ ইউনাইটেড নেশনস.org ওখানে গেলে আপনি ইউএন এর আলটিমেট ম্যান্ডেটটা জানতে পারবেন যে হাউ দা ইউএন সিস্টেম ফাংশন তারপরে যদি আপনি কোনো অ্যাকচুয়ালি কোনো ডিপ নলেজ सपोज আপনি ইউনিসেফ কমিটি কে বাংলাদেশ কে রিপ্রেজেন্ট করছেন very strategic position ekon rohingya crisis er karone kon rohingya je ar je shokol rohingya ra bortomane bangladesh e achen onader santanra je bangladesh e jonmo nichche odi nagorikto ta ki hobe tara ki bangladeshi manush hishebe nagorikto pabe naki tara myanmar er manush naki tara people without state i thakbe ei shokol challenge er jonno bangladesh government is facing high diplomatic pressure so ei shokol jaga theke apnake bujhte hole unicef er mandate ta ke bujhte hole लिबार्टी যে বাচ্চাটা এখানে জন্মগ্রহণ করতে তার এত কিছু বোঝার দরকার নাই সে কোন স্টেট কনফ্লিক্টের মধ্যে পড়ছে কিনা তার রাইট একটা স্টেট হুটে তাকে সে স্টেট হুটটা দিতে হবে এবং এই সকল জিনিসগুলোকে আপনাকে চ্যালেঞ্জ করাটাই আপনার এখানের মূল উদ্দেশ্য এবার আসি একটা জিনিস যে রয়টার্স আপনার মানুষের একটা প্রশ্ন থাকে যে ভাই রয়টার্স কেন কারণ রয়টার্স ইজ এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট আপনার নিউজ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি তারা নিউজ কালেক্ট করে তারা কারো হয়ে কাজ করে না তারা কারো জন্য প্রোপাগান্ডা মেশিন না তারা একজন সোভারেন্ট একটা নিউজ কালেকশন তারা পৃথিবীর সব নিউজ অর্গানাইজেশনের কাছে নিউজ বিক্রি করে সো ইউনাইটেড নেশন সিকিউরিটি কাউন্সিল খালি একটা মাত্র প্রেস সিস্টেম কে তাদের কনফারেন্সে এলাও করে মানে ফর সেনসিটিভ ইনফরমেশন দ্যাট ইজ রয়টার্স এর জন্য রয়টার্স ইজ অলওয়েজ एक्सेप्टेबल ফর এ মিসাইল আর ন্যাশনাল রিপোর্ট মানে আপনি বাংলাদেশ কে রিপোর্ট রিপ্রেজেন্ট করছেন কিংবা আপনি আফগানিস্তান কে রিপ্রেজেন্ট করছেন ওদের পার্টিকুলার টপিকের উপরে जुगान्तर আপনাকে বলতে হবে এটা বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স সেটকে আমরা রিক্রুট করব মানে বাংলাদেশ गवर्नमेंट অ্যাক্রিডিটেড বা বাংলাদেশ गवर्नमेंट এটাকে স্বীকৃতি দেয় এরকম তথ্য আপনাকে প্রেজেন্ট করতে হবে এবং ফাইনালি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল যে ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন জার্নাল পাবলিশ হয় যেগুলো আছে নাম্বারড এবং লাইসেন্স জার্নাল প্লেট থেকে আসে ওইগুলো আপনি রেফার করতে পারেন যে একটা জার্নালে দেখা গেছে এরকম ইতিহাসে প্রত্যেকটা কনফ্লিক্টের পিছনে রিলিজিয়াস এক্সট্রিমিজম একটা কারণ হতে পারে निंदित हबें प्रशंसित हबें जिसबल আপনি যে কোন উইকিপিডিয়া একটা অ্যাকাউন্ট খুলে আপনি উইকিপিডিয়ার তথ্য থেকে নিজের মধ্যে এডিট করতে পারবেন সো ওইটা ডাটা কুড বি চ্যালেঞ্জ এটা ইনফরমেশন কুড বি চ্যালেঞ্জ এর জন্য কখনো কোনো ফর্মাল ডকুমেন্টে বা ফর্মাল লেকচারে আপনার কখনো উইকিপিডিয়া ইজ নট কনসিডারড অ্যাজ এ ফর্মাল রেফারেন্স আর ডিসকাশন ফোরাম ফোরা রেডিক জার্নালস দিস আর ভেরি গুড প্ল্যাটফর্ম টু লার্ন পারস্পেক্টিভ জি আপনি ঠিকই শুনছেন যে পারস্পেক্টিভ এই কারণেই বলতেছি কারণ এমএন ইজ অল अबाउट পারস্পেক্টিভ डेभलपेंट दी 
So these things are discussion forum. We can have a discussion on how to discuss. These things give you a political enlightenment. But unfortunately, these things are not uh, preferable. But this platform are very good for your part the learning and understanding of the topic. I was a media platform, you know, YouTube on a K. I mean, I want your experience to get chair for PC. Your position paper a reference at Jagger on a YouTube link. Yeah, this is true. So, we take a Pokoni for a Javana. YouTube is a guy, uh, is a helping hand. Afne, you have no Porta Halona like a Pujon Ami Kup, Kui Fakiva Jagan Manus, Lakapora Ketri. When I should think of the world, our CGPA talks for itself. So, AJ basically Ami Jay Stapnaka Bulta Chai J. YouTube is a good platform to understand the topic, but not to research about it. So, after World War, I think you can have the Jivone, Babda, John Mapnishun, and Niger, what is World War or World War? Just YouTube, yeah, oversimplified at a page, so we can take up me, you can remember at a World War or a video. After World War, I think you can remember, but after the root costa, it a perspective that a can of Missile could be easily pushed for me. At the moment, you understand the topic easily after the next topic. It can move forward, put the parliament, part the reading, say the parliament. And up next to Guzlenina, the lapna research for the Kumane. So Ebarashi after a slide load of Chami dictator, yes, finally. So that is some Egula Chedoran Foroch document. Wajibna Sunotna in by Egula Egdom Doran Jekuno Dormi perspective take a bullet, Egula Nakola, Apna Janna, the Jansi. When I confirm that he has no chance, that is the UN Charter. It is or it is almost the Bible of the United Nations and the Bible of the India. Apna ke bhuste hobe UN Charter ta ko bhala hobe. Apne apna ke expect kuchh sin apni UN Charter pura ta pore kelo. Projon nai. Trust me, you don't need to study the entire UN Charter. Ottek ta committee apne Bangladesh me nirman ke perspective theke UN J committee apne represent korona keno. Kuchh kal committee relevant chapter UN Charter re achi. Security Council chapter, ECOSOC is a maximum committee, UNDP, UNEP, UNSCCC, and all of the ECOSOC are under. So ECOSOC is itself a chapter. So from our perspective, just UN Charter is a very strong referable source. So when we were doing EB chairing, we had a delegate with strong reference to us politically. We were very happy. But if we were to look at the UN Charter, we were to look at the UN Charter, we were to look at the UN Charter, Oh, that is something different. On UN Charter, a question take off on a bypass for a general. Suppose UN Charter, a bola set a gotha, J. UN Security Council cannot move its army or, oh, sorry, I beg your pardon, but any UN peace troops cannot go to a particular uh, state unless the prior articles are activated. Suppose German after article, a kind of legacy at the moment, Monoportasana, but therefore the article 47 take article 51 put on Asia called Jaga. Protect article clause by clause activate way to put up like a peace troop. So, if you country, you can see that 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 Ever I made a call the Universal Declaration of Human Rights. Matro Tirista article. A Tirista article, J. Manar Jani, but J. individual Jane, PTP Ramon Kun Avian Nashi Kurash Devon. Etami Managaranti online live statement. Universal Declaration of Human Rights, A Tirista article represents the very essence and beauty of the United Nations itself. What actually UN stands for? Shava had a question for a UN at Dorkata, UN at Dorkata, University. If something to show, Jay, these things has to be attained. Your shop, Jamaga, the shop, Jay, emotional article, Jetta, I personally could everyone has the right to a state and citizenship. Mane, Shobar, Chati Shotta Rodikaras. Amaga, everyone has the right to education. I'm shocked important. Everyone has the right to leave. Shobar, Bacha Rodikaras, and Jati, Dormo, Porno, Gotro, Nivish. Asia called Jinish Gulaki, Apnima, Amyan, a focus put the paradigm, emotionally connect put the paradigm at a topic. Shate, after Amyan akin to sixty percent of a current Joto Pitibir hardcore EB Ashutnakano, 
তার একটা ইমোশনাল সেন্টিমেন্ট থাকে ইউএন ডেক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস এর সাথে কারণ তার নিজেরও এটা খুব কাছের একটা ডকুমেন্ট এবং সে এটা বুঝে আমি সত্যি বলতেছি অনেক ইবিরা লেখাপড়া করে না একদম বাস্তবতা কিন্তু সব ইবিরা একটা জিনিস পারে সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল ডেক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস সো এটা আপনি একটা ইবিতে কিছু যাইতে গেলে আপনি এখন একটা ইবি জীবন কোন কিছু ইউনিট সিকিউরিটি কাউন্সিল করে নাই বাট কোন কারণে সে সিকিউরিটি কাউন্সিল এখন চেয়ারিং করতেছে আপনি তারে গিয়ে বলেন জেনেভা প্রোটোকল এই ভিয়েনা কনফারেন্স এইগুলা এইগুলা বলছে সে হা করে টাকা নেবে আর যেই আপনি বলবেন ইউনিভার্সাল ডেক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস এ বলা আছে যে সবাইকে জাতিসত্তার অধিকার দিতে হবে তখন ও জবা জবা ইয়েস দিস ইজ দ্য ট্রুথ আরেকটা আমি এটা সাধারণত রেফার করি না বাট আমি এখানে ইচ্ছা করে এটা রাখতে বলছি দ্য প্যারিস ক্লাইমেট এগ্রিমেন্ট কারণ এটা খুব পলিটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট না হইল দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ান অফ দ্য ফিউচারিস্টিক ক্লজেস বা আর্টিকেল যেটা আপনার লাগবে এই কারণে কিয়োটো প্রোটোকল অনেকটা অবসুলুট হয়ে গেছে কিয়োটো প্রোটোকলে একটা সময় ছিল আপনার কার্বন ট্যাক্স বাট প্যারিস ক্লাইমেট এগ্রিমেন্ট অনেক বেশি এমফেসিস করছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর উপরে অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ফিউচার এবং ওইখানে এই আর্টিকেলের একটা বড় প্রসপেক্টিভ হচ্ছে যে দে আর নট ব্লেমিং ওনলি ন্যাচারাল কনসিকুয়েন্সেস তারা বলতেছে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর পিছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে আমাদের ইকোনমিক সিস্টেম ইকোনমি না কিন্তু অর্থনীতি না অর্থনীতির ধরনটা যে এই অর্থনীতি কখনো অর্থনীতিতে কিন্তু প্রকৃতির কোন ইকুয়েশন নাই দ্য ইকোনমি ডাজ নট ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ দ্য এনভারনমেন্ট ইট অনলি ক্যালকুলেট দ্য রিসোর্সেস এন্ড দ্য স্কারসিটি অফ দ্য রিসোর্সেস and the time frame and the labor capital and interest that's it but the modern concept of economy is you have to take factor of the environment apnake poribesh ni chinta korte hobe amar jodi ekhon ekta sundor poribesh thake amar manusher jibon jatrar man unnoyon hobe ebong sathe sathe sundor kore amar karmodokkhota barbe amar manusher monostatvik bikash ghotbe amar manush tar prokritir proti shoddhashil hobe ei sokol jinish gulai kintu paris climate agreement e introduced তো আপনি যদি প্যারিস ক্লাইমেট এগ্রিমেন্টের উপর একটা সলিড লেখাপড়া থাকে আপনি ইউএনএফ ট্রিপল সি ইউএনএফ পি আই আই পি সি সি সব জায়গায় ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে এনভায়রনমেন্ট কমিটিতে বেসিক্যালি আই উইল ট্রাইভ ইফ ইউ নো দিস এবার আমি এই চা হচ্ছে বেসিক্যালি একটু অ্যাডভান্স মানার যারা আপনারা ভবিষ্যতে পড়বেন তাদের জন্য দ্য জেনেভা কনভেনশন নাইনটিন ফর্টি নাইন এটা হচ্ছে বেসিক্যালি সিকিউরিটি কাউন্সিলের ওয়াজিব ডকুমেন্ট শূন্য আপনার ফরজ হচ্ছে আপনার সিকিউরিটি কাউন্সিল অফ ইউএন চার্টার এটা হচ্ছে ওয়াজিব ডকুমেন্ট আর সুন্নত হচ্ছে আপনার ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস কারণ জেনেভা কনভেনশনের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি একটা ডিপ্লোম্যাটিক প্রসপেকটিভটা কি হবে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি বা ইন্টারন্যাশনাল সিভিল সার্ভিস কোড অফ কন্ডাক্ট ওয়ার কোড অফ কন্ডাক্ট মানে স্ট্র্যাটেজিক বা সিকিউরিটি স্টাডিজ এর উপরে একটা বিশাল কনফারেন্স আছে সো বেসিক্যালি মানে আমি এটা এত বড় একটা ডকুমেন্ট এত বড় ডকুমেন্ট পড়ার কারো দরকার নাই আমি এখনো বলতেছি না যে আপনি এটা খুলে শেষ করে ফেলেন ধীরে ধীরে পরে সময় মতো যেমন আপনি একটা ওয়ার রিলেটেড এজেন্ডা হ্যান্ডেল করতেছেন সো জেনেভা কনভেনশনে আপনি ওয়ার চ্যাপ্টারটা পড়তে পারেন কিংবা আপনি এখন একটা ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটি রিলেটেড এজেন্ডা নিয়ে কাজ করতেছেন এখানে ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটির পলিসিটা কি আপনি দেখতে পারেন সো এগুলো আপনাকে হেল্প করবে আর ভিয়েনা কনভেনশন হচ্ছে বেসিক্যালি ভিয়েনা ইজ আ মোর অ্যাডভান্স অ্যান্ড রিলেটেড প্রসপেক্টিভ তো জেনেভা কনভেনশন এবং ওগুলোকে আর রিসাফল করা সো প্লিজ কনসেন্ট্রেট অন দ্যাট এজ আর ফাইনালি যে কান্ট্রির লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক আপনি একটা কান্ট্রিকে রিপ্রেজেন্ট করবেন আপনি কান্ট্রির লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক না জানলে হবে না যেমন আপনি যদি বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করেন আপনাকে জানতে হবে ইট ইস আ রিপাবলিক রিপাবলিক মানে কি এবং এই বাংলাদেশের সংসদীয় ধরন কিরকম এখানে চিফ অফ পার্লামেন্ট কে রাষ্ট্র ক্ষমতার সবচেয়ে উচ্চিরণত কাজ সিদ্ধান্তই ম্যাটার করে যেমন আপনারা সবাই জেনে থাকেন প্রধানমন্ত্রী কিন্তু শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী না প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষা মন্ত্রীও প্রধানমন্ত্রী এখন জনপ্রশাসন মন্ত্রীও একটা সময় কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রীও হইতে পারে সো এই সকল ইম্পর্টেন্ট ক্রুশাল মিনিস্ট্রি গুলা কার আন্ডারে আসে আপনার এবং এগুলো ডিসিশন মেকিং কিভাবে যেমন মিয়ানমার পার্লামেন্টে কিন্তু আর্মির সাথে কনস্টিটিউশনে আর্মির জন্য আপনার চৌচল্লিশটা না পঁয়তাল্লিশটা সিট রিজার্ভ আছে সো দিস থিংস আর আপনাকে পলিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কটা বুঝতে হবে আপনার কান্ট্রি লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক যেমন আপনার দেশে একটা অপরাধ করলে ওই অপরাধের সাজা কি এটা আপনার জানার দরকার নেই এমন একটা খুব একটা খুবই জানলে ক্ষতি নাই কিন্তু আপনার দেশে আপনি কি কোনটা অধিকার কোনটা অধিকার না ওইটাকে বুঝতে হলে আপনার কান্ট্রি লিগাল ফ্রেমওয়ার্কটা বুঝতে হবে তো এইটার উপরে খুবই এমপেসিস করতে হবে সবাইকে কারণ কান্ট্রি লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক না বুঝলে উপরে যা শিখে আসছেন ওইগুলোর কোনো ভ্যালু নাই
আর জীবন থেকে নয় একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করি অনেকগুলো মানারের সাথে পরিচয় হওয়ার সুবাদে যে প্রথমেই মানুষ যে জিনিসটা করে মেন এর একটা এজেন্ডা পায় পুরো এজেন্ডাকে গুগলে দিলে সার্চ দেয় सपोज আপনার এজেন্ডা হাউ টু কাউন্টার চাইল্ড লেভার ইন থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি বিশ্বাস করেন জীবন থেকে নয় একটা এজেন্ডাটা তুলে গুগলে সার্চ দেয় তারপরে আমাকে ফোন দেয় গুগলে তো কিছু নেই पेपारेपारे बसान বসায় যদি ওটা পাস করে ফেলতে পারেন ফাইন আর যদি কোনো কারণে ওটা ব্যাকফায়ার করে তখন চিল্লায় ওটা বলেন এটা প্লেজারিজম আপনি নিজে যখন জিনিসটা করছেন इट्स এ ভেরি ব্যাড প্র্যাকটিস ইন এমইউএন জিনিসটা কখনোই করবেন না এটা আপনাকে ছোট মন মানসিকতার পরিচয় দেয় এমইউএন এ অনেকে আপনাকে যদি বলে ব্রো ইটস অল अबाउट ডিপ্লোম্যাসি ব্রো ইটস অল अबाउट টেকিং দা প্রাইড ইন টেকিং দা প্রাইস হোম নো এমইউএন এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেটা হচ্ছে বিং রেসপেক্টফুল be a man or woman of honor apne je statement dichesen she statement er authenticity compromise hoyte pare for diplomacy but apni je kaaj ta kortechen apnar act jeno kokhono illegal and ethical ba apnake demean kokhono na kore mone rakhben emian korar shomoy shudhumatro apni nijeke represent koren na apni actual ekta state ke represent koren hok eta ekta performance hok eta ekta artificial situation but you are representing a free sovereign state we wait ta kono khula jabe na ar অনেক কিছু রিসার্চ করার দরকার নেই এটাও একটা জিনিস দেখছি ভাই আমি তো মানে ভয় পেয়ে গেছি যখন অক্সফোর্ডে গিয়ে দেখি মানুষ এত বড় বড় এক একটা কাগজ কি মধ্যে লিখে এমনি এমনি টাইপ টাইপ করে তারা ম্যাকবুক প্রো খুলে তারা উইন্ডোজ সারফেস প্রো খুলে আমি লেনাবো উনত্রিশ হাজার টাকার একটা ল্যাপটপ খুলে অর্ধেক খুলে অর্ধেক চলে না আবার দুইবার রিস্টার্ট করে অন হয় না বাট দ্যাট ডাজ এন্ড ম্যাটার ইট ইস অলওয়েজ রিসার্চ স্ট্র্যাটেজিক্যালি আপনাকে বুঝতে হবে কত রিসার্চ করতে হবে আপনার ব্রেইন is just like a uh, memory card ekhane apni totto ki data rakhben jotto data apnar proyojon ache je data apnar proyojon nei she data apni pore apnar cloud memory theke download kore nite parben dorkar nai eta shob shob apnar physical memory te rakha so ei jonno amra ki korte advise kori agenda ta ke divide koro amra oi je bollam child labor so apni age khub bhalo kore bujhen what is child labor google it child labor er situation ta bujhen चाइल्ड so research tactics ta erokom hoyto hobe ar do your own research and use creative ideas to prepare eta ami khubi pochondo kori kon mion e ami jani apni mane bibhinno idea ni ashla i know how they work but ami dekhte chai what apni kotto keto kori apni kotto logical solution dite parchen apni bhul apni khub expert solution dewar dorkar nai ami prothom mion e expert solution diben ami chai na but kono professional eba eta chai na amra expect kori something concrete মানে আমার দেশের মানুষ বা আমার দেশের একটা ছেলে বা মেয়ে আসলে ইন্টারন্যাশনাল পারসপেক্টিভে কি চিন্তা করতেছে তার কাছে সমস্যা সলিউশনটা কি এই ক্রিয়েটিভ সলিউশনগুলো যখন আপনি ডেভেলপ করে আপনি অল্টারনেটিভলি পেপারে আসবেন ওগুলো অনেক বেশি অ্যাপ্রিশিয়েটেড হয় বিশ্বাস করেন টেকেন ফ্রম লাইফ এবং এটা সব জায়গায় হয়ে আসছে আর রিসার্চ স্মার্টলি যেটা আমরা বলছি প্রয়োজনের অতিরিক্ত করবেন না আবার একদম এই রকম চিল করার দরকার নেই আরে আমি তো অনেক সুন্দর কথা বলতে পারি আল্লাহ চেহারা খুব সুন্দর কিছু আই উইল I will talk my way out, bro. No, bro, it will not work. Take it from life. So, ever I'm like academically, specifically, Ashi Jai, we start to keep a course to have. So, keep a way up in a photo at a clear understanding problem. We start to. So, put on a chapter to get committee assigned for a way. Suppose I'm like a UNDP da hoi lo. In by UNDP by UN Security Council. Jere da hoi lo. प्रत्येक 
একজন ইনফ্লুয়েন্সার বা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ক্যারেক্টার হইতে পারবেন না এরপর হচ্ছে আপনার কারেন্ট পলিটিক্যাল ডাইমিক ডাইনামিক্সটা করতে হবে যে আপনি এখন এট দা ভেরি মোমেন্ট আপনার কি হচ্ছে ধরেন আপনি ইন্ডিয়া বা ইন্ডিয়া চায়না সিচুয়েশনের মধ্যে আপনি রিপ্রেজেন্ট করতেছেন বাংলাদেশকে এখন আপনি গিয়ে যদি বলেন বাংলাদেশের বাম্পার ফলন হয়েছে শশা পৃথিবীর মতো তাহলে খুব লাভ হবে না আপনাকে অ্যাকচুয়াল সিচুয়েশনটা তুলে ধরতে হবে যে এখন যে সিচুয়েশনটা আমরা দেখতেছি দ্যাট ইজ এ কোয়াইট কম্প্রোমাইজিং ফ্যাক্টর আমাদের জন্য আমরা ভয় পাচ্ছি আবার আমরা কারণ আমরা আমাদের দুই বন্ধু রাষ্ট্রের মধ্যে কখনোই সমস্যা দেখতে চাই না কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে সকল জিনিস সমাধান কথার মাধ্যমে করা সম্ভব এরকম আপনাকে বর্তমান সিচুয়েশন গুলোর উপর ফোকাস করতে হবে এবং ইন্টারনেটে বর্তমান সিচুয়েশনের রিসার্চ রিসোর্স হাজার হাজার আছে ইনফরমাল রিসোর্স থেকে আগে আপনি মানে যেগুলো রেফারেবল থেকে পড়বেন তারপরে রেফারেবল সোর্স গুলোর সাথে রিলেট করবেন ফাইন এবার হচ্ছে কান্ট্রি প্রোফাইলিং এটা যারা একটু প্রো মানার মানে যেমন আমার সাথে যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কাজ করতো তাদের আগে আমি এটা শিখাই না পরে অন্য কিছু কান্ট্রি প্রোফাইলিং মানেই হইতেছে আপনার কান্ট্রিটাকে বুঝতে হবে কান্ট্রির ইকোনমিক সিস্টেম কি এটা কি ক্যাপিটালিস্ট সোশ্যালিস্ট বা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার স্টেট নাকি এটা কি ইসলামিক স্টেট নাকি এটা কি আপনার যেমন পৃথিবীতে এখন ইসলামিক স্টেট আছে আপনার জুইস জাইনা স্টেট আছে আর আমার মনে হয় নেপাল ক্লেপস দেন আছে হিন্দু স্টেট বাট আই এম নট শিওর অ্যাবাউট ইট কিন্তু আপনাকে একটা জিনিস কি প্রত্যেকটা স্টেটের একটা ধরন আছে ডেমোক্রেটিক কিংবা কিংডম যেমন সৌদি আরব ইস নট ডেমোক্রেটিক স্টেট তাদের একটা কিংডম আবার ইউনাইটেড কিংডম দে সে দে চেন ইন কমান্ডে সবচেয়ে বড় রানি বা তাদের কিন্তু ইস ভেরি স্ট্রং ডেমোক্রেসি ফ্রেমওয়ার্ক সো আপনার ওইটাকে বুঝতে হবে তারপর হচ্ছে কান্ট্রি ইকোনমিক স্টেবিলিটিটা কি যদি সম্ভব হয় ট্রেড অফ ব্যালেন্সটা দেখে নিতে হবে আপনার এক্সপোর্ট কত ইম্পোর্ট কত আপনার জিডিপি কত কিংবা আপনার জিএনপি কত দিস থিংস আর খুব যে না জানলে যে খুব মরে যাবেন এমএন করতে পারবেন তা না আমিও শুরু শুরু এমএন যেগুলো কিছুই বুঝতাম না ফার্স্ট ইয়ার আপনার এখানে অনেক ইন্টারমিডিয়েট এর স্টুডেন্ট আছেন কিংবা অনেকে ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট আছেন ডোন্ট প্যানিক আমি ভাই একটা মাস্টার্স এর ছেলে আমি যা বলবো আপনার সাথে তা মিলবে না আপনার যখন মাস্টার্স এর একটা ছেলে অথবা মেয়ে হবে না আপনি আমাকে ছাড়াই যাবেন আমি জানি আমি আমি আগে চ্যালেঞ্জ দেয় আপনার আমার চেয়ে অনেক বেটার অ্যান্ড কোয়ালিফাইড হবে সো এই সকল জিনিসগুলোকে ধীরে ধীরে শিখবেন অসুবিধা নেই কিন্তু আমি এখন বলার কাজ তাই বলছি আর একটা জিনিস এটা সবার জানা উচিত আপনার বর্ডারিং স্টেট বলে ধরেন আপনি এখন বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করছেন আপনার একটু ইন্ডিয়া সম্পর্কে জানা দরকার আছে আপনাকে মিয়ানমার সম্পর্কে জানা দরকার আছে ইউ হ্যাভ টু নো দ্য স্ট্যান্ডস অফ নেপাল ইউ হ্যাভ টু নো হোয়াট ইস থিঙ্কিং ভুটান ইস থিঙ্কিং আপনাকে শ্রীলঙ্কার ব্যাপারে জানতে হবে আপনাকে অ্যাটলিস্ট আর সম্পর্কে জানতে হবে রিজিয়নাল ইন্টিগ্রেশন গুলাকে জানতে হবে এটার সাথে সম্পর্ক কি তাহলে আপনি একটা স্ট্রং আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ পাবেন আর তারপর হচ্ছে ফরেন পলিসি পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশের একটা রাষ্ট্রের সাথে আর একটা রাষ্ট্রে কাজ করার একটা পলিসি থাকে আন্তরাষ্ট্রীয় পলিসি বা ফরেন পলিসি এবং যে কান্ট্রি বা ডেলিগেট এই ফরেন পলিসি ভাঙছে সে আমার কাছ থেকে আর অ্যাওয়ার্ড নিয়ে যেতে পারেনি কারণ ইউএন এর প্রথম জিনিস আপনি ইউএন এ গিয়ে কিন্তু ইউএন ইস ওনলি এ অর্গানাইজেশন উইচ একুমুলেটস দ্যাট অ্যাম্বাসেডার্স দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ সো আপনি ওইখানে গিয়ে কম্প্রোমাইজ করতে আসেন নাই আপনি ওইখানে নেগোসিয়েট করতে আসছেন তো ফরেন পলিসি ইজ নট সামথিং টু কম্প্রোমাইজ আপনাকে কিছু জিনিসে একদম ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে যেমন বাংলাদেশের ফরেন পলিসি খুব সুন্দর একটা যে ফ্রেন্ডশিপ উইথ এভরি ওয়ান অ্যাডভার্সিটি উইথ নাট আমরা সবাই সবার দুস্থ কারো শত্রু না জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু আমাদের এটা একটা পলিটিক্যাল স্লোগান কিন্তু আমাদের এখন ন্যাশনাল স্লোগান হয়ে গেছে জয় বাংলা সো ইউ হ্যাভ টু সে জয় বাংলা আবার খুব ইন্টারেস্টিংলি আর একটা জিনিস আপনাকে তুলে ধরতে হবে খুব নট অনলি পলিটিক্যালি ফিলোসফিক্যালি যে আপনার ইন্ডিয়ায় যেমন হচ্ছে জয় হিন্দ এই সকল হচ্ছে তাদের একটা মানে একো বা স্লোগান এগুলো কিন্তু ফরেন ফরেন পলিসি বা ন্যাশনাল পলিসির সাথে খুবই অ্যালাইন যেমন ইসরায়েলের ফরেন পলিসিটা কি তাদের ফরেন পলিসি হচ্ছে সারভাইভাল অফ দ্য ইসরায়েল স্টেট অ্যান্ড দ্যাল অ্যান্ড দ্য জিউ পিপল আমেরিকান ফরেন পলিসি উইথ দি ইন্টারেস্ট ফ্রেন্ডশিপ কামস লাইটার এটা তাদের ফরেন পলিসি ইউ ক্যান চেক ইট ঠিক আছে একসময় সোভিয়েত ইউনিয়নের ফরেন পলিসি ছিল ফাইটিং ফর দোজ ওয়ার ইন সিকিং লিবারেশন স্বাধীনতা কামী মানুষের পাশে আছি সো সময়ের সাথে সাথে ফরেন পলিসি বদলায় আপনাকে এটা জানতে হবে আপনাকে এগুলোর উপরে আলোচনা করতে হবে সো না হচ্ছে হ্যাভ নলেজ অ্যাবাউট কিছু বিষয় নিয়ে আপনাকে যে আমরা বললাম নেভারিং স্টেট নিয়ে কথা বলা কান্ট্রি স্ট্যান্ডসটা কি
Her Excellency the Prime Minister never said Tarabanga. Uni Bolsen near a Manus, Manuske Astro Ditob, Uni on a borrow at the Manukota, which I descend. J. Ami personally Munikuri after one came at one comment, both the Baran, Yeroinga, Bangladesh, Shisko, Hello. In the Akpa Chinta Korex, Doshloka Manusha to the Java Jaganai, and a pitch and a girl, they will be just killed, brutally murdered. Are Amra at a state where I can have a Dojata Kuladibona? Is it age is country stands like under the Obostan is Joto Jaiho Keshoka Manuska in Bacham? Kim Batapa, you and a strong stance on the Palestine and Boki. Amar is like a recognition in the Keshoka stands lap like a Janto. Are Eta Chick advanced the relationship influence the Japna recon economy perfect situation? Example of China, India, the expression of Nakasha the Javan. You take in the influential state. Take us. So, we take up the influential state here. The Chinese policy has always been uh, a economically uh, developing policy. Our India, our neighboring state, up the key code. A chinta taki up the stance at the align code. So, Amra next perspective check how to research the things to keep in mind. J mark and know more about the key words of the agenda. So research strategically research for a borrow cut to check on agenda like a cook halo. After agenda you take a child right me, after a kind of woman empowerment kick to better group to the door. After both the parent, J may she should like a poor corner to door cut, but it can again be important to check child at a shish. So after the Shishu Shongran to be showing me after research put the above, a Bishoni Kun comedy catch for a day at the Janta Hobby. Above, research the police possible solution. A Sudigono Shamosha Take, Internet, Ushamosha Shamodanas, Bangali Papi TV shop, Manshare, Kanish Kamonoche, Arkizu Kurukan Nakuru, Shamosha Shamadan with Amraku Halavashi, get a Bastovic hook or a Bastovic. So you can go and study themselves, and, but never rely on them. Obviously, you can develop solution to develop your solution. Because the solution to develop your solution is a three-number class from the position paper to the ending. So, you have to solution to influence your solution in the conference. So, you have to specifically concentrate on the So, finally, only research is not enough. When you have to internet, you have to do your own Open mind tack to be on a shuma up like a situation tackle it over. Calcata question she was a uncomfortable question as time you have a handle for uncomfortable situation to handle could be comfortably, could be gently. I made a Janina up never on a polar javana. The strategy Eragon of Chedia Tika said, We will look into it and we will discuss it in the further procedure. Thank you so much for your time, but we will be considering in the future discussions. Up ne Janineta Shiobuche, up Janineta Ibuch in the Akanishki. I appreciate the strategy of a long one person. The research for the time they put these things are important. So, thank you so much. So far, I'm at the research part of the Shishko Ashta Parsi. I'm a monohoi mask and the Kishu interruption, which will American and Nedit to buffer good check. But after that, good job, Shate Dakar Kamona could check it. But I'm after the Kakon. A partner move take to monoju with the Volva Karan, eight up and at the con after a shikil in the Amyan genetic governor by Amyan or Nikito Top and Doctor. Akon is Toktogula Bevor Kor at a Neo Machi. Amyan is a disciplined and structured platform of debate and moderation. So eight a keep a high eight am recalch on the program. So Juliguna question that I write it down in the comment. Ami Chesta Korvo Kalke, a Goto Classer Moto, Sheshe, a Dosh take a shot minute, Eroko after the Shate Kichikon, Ebishan Alachana Kora. Important it is comment I question, I will try to answer it. So, as for the rules of procedure, I mean, after the to focus on the rules and procedure of MN Manager, the code of conduct of the conference. Muda was a pura conference, a should take a shesh pojunto. Apni key corbin, age niomala, a bidimala, a nitimala, shed out chapna, the code of conduct of the rule and procedure. It appears to be put the MN conference up like a MN horage, a tap good corre. So, this is a document that the UN organizer has a secret agreement. Sorry, I beg your pardon. I have an untold agreement, but the agreement that you have violated the Secretariat can take actions or DB can take actions. So, 
देखते So, internationally practiced, but basic manus practice for a eighth in the MUN Arabia rule and procedure. Act of UN and USA, act of UN for MUN, Archive Provisional Security Council. So, Provisional Security Council in the Ambra, a entire lecture at Kubek Talachana Kuchina, but it is an extremely advanced MUN, among it, I am actually MUN or not. It is absolutely a political situation handling thing. थिंग जेनरल जेनरल আমি ডানমার 19 এর সেক্রেটারি জেনারেল ছিলাম এবং ডানমার ঢাকা ইউনিভার্সিটি কনক্লেভের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলাম বিলিভ মি এমনি খুব ভালো লাগে বাট মানসিক ভাবে আপনার কয়েক মাসের ঘুম নষ্ট হওয়ার পিছনে এই পদ পদে যথেষ্ট ভূমিকা আছে আর কি এবং তার আন্ডারে আপনার আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল থাকেন আমি দুই পদেই আমি কাজ করেছি এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেক্রেটারি এটা দায়িত্ব পালন করে তারা And finally, delegates such as Aplara Jara participate could be as a country representative. Delegate money or such thing is important. So, delegate is the most important part. And Tara is for a conference that can be good or bad, good or bad, that is the most important. Tara is just a good debate. Could be part of just enlightenment topic. Could be part of just a good conference. So, delegates are basically Jara Aplara competition that participate could be executive board or such Jara competition that judge could be or secretary or such Jara competition that can host could be. that is in a basic and general sense so ekhane ekta equality in mun jeta amra equality ami je uchcharona korte parina ashole ki eta kintu mane basically kichu bishoy niye apnader jene rakha dorkar mane je gulo ache equities mane je gulo ache emra lagbe apnar prothom hocche language prottekta mun er conduct no je apni un er je kono bhashay language speech dite parben kono bada dora nai साधारण 
জাতীয় সংসদকে রিপ্রেজেন্ট করো ওইখানে ভাষা মনে বাংলা থাকে এবার আসি ড্রেস কোডের ব্যাপারে একটা মানে এটা নিয়ে অনেক চ্যালেঞ্জেস আছে অনেক কোয়েশ্চেন আছে যে ওয়াই ফর্মাল ড্রেস কোড ওয়াই এখানে ফুটাঙ্গি মারা একদম এই কথাই বলে এখানে ভাউ মারার কি আছে আমি এখানে কোনো প্লিজ এখানে কোনো রাজনৈতিক দর্শন খুঁজে বের করবেন না আমি একটা সুন্দর উক্তি আপনারা দিতে চাই আমাদের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের একটা কথা আপনাদের বলতে চাই যে উনি যখনই ওনার কাছে কোনো গেস্ট আসতো বা ওনার কাছে উনি কোথাও কোথাও দেখা করতে যেত উনি খুবই ওয়েল ড্রেসড হয়ে খুবই সুগন্ধি মেখে যাইতেন তো ওনাকে একদিন জিজ্ঞেস করছে জার্নালিস্ট বা রিপোর্টাররা যে কেন আপনি এত সুন্দর করেন উনি বলছেন যে আমি সুন্দর করে জামা কাপড় পরি বা সুগন্ধি শর্ট প্যান্ট ইজ ভেরি গুড ফর্মাল ইউনিফর্ম মেয়েদের জন্য শাড়ি ইজ এ গুড ইউনিফর্ম ফর্মাল ড্রেস সেলোর কামেজ ইজ অলসো ফাইন এবং ফিমেল ক্যান্ডিডেট অলসো ক্যান হ্যাভ ফর্মাল সুট প্যান্ট কোনো সমস্যা নাই কিন্তু ফর্মাল মানে হচ্ছে আপনাকে দেখে মনে হবে ইউ আর রেডি ফর টু অ্যাড্রেস অ্যান ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার ঠিক আছে কিংবা আপনি কোনো ধরেন আপনি এখন বুরুন্ডি রিপ্রেজেন্ট করতেছেন আপনি বুরুন্ডি ন্যাশনাল ড্রেস করে আসলে আমি মাইন্ড করবো কিন্তু আপনি এখন জিনিসটা কি এবং আপনি একটা জিনিস যে শুনবেন একটা মানে হচ্ছে আপনি আপনার সর্বোত্তক ফর্মাল পজিশনে অবস্থান করেন আর এমিয়নে একটা বড় বিষয় হচ্ছে কার্টিসি এমিয়নে গিয়ে যদি আপনি কারোর সাথে ভাব দেখান আপনি যদি এমিয়নের কাছে খারাপ ব্যবহার করেন আমার আমার কাছ থেকে আপনার কখনো অ্যাওয়ার্ড নেওয়ার কোনো চান্স থাকতো না এমিয়ন ইজ অল অ্যাবাউট বিং হাম্বল টু দ্য নেক্সট কার্ট আর একটা কোয়েশ্চেন থাকে সবার যে এমিয়নে কি আমি ইলেকট্রনিক ডিভাইস ইউজ করতে পারবো কিনা আমার এখন আমরা আসি যে এমিউনটা হয় কিভাবে এমিউনের প্রথম যে জিনিসটা হয় আপনাকে এজেন্ডা সেট করতে হয় সাধারণত বড় বড় এমিউন গুলাতে এজেন্ডা দুইটা থাকে এখান থেকে একটা এজেন্ডা আপনাকে সেট করতে হয় কিভাবে করতে হয় এটা আমরা একটু পরেই দেখবো এরপরে হচ্ছে আপনার রোল কল রোল কল মানে হইতেছে বেসিক্যালি হাজির জনাব বা লাব্বাই কি আল্লাহ হুম্মা কিংবা ইয়েস স্যার প্রেজেন্ট টিচার এগুলা রোল কল মানে হচ্ছে আপনি আপনার একটা বিষয়ের মত দেওয়ার অধিকার প্রকাশ করতে সাধারণত প্রেজেন্ট এন্ড ভোটিং দুই ভাগে বিভক্ত এই কারণে বলা আছে আপনি যদি একটা বিষয়ে প্রেজেন্ট স্টেটমেন্ট দেন ইউ ক্যান সে যে আমি এই পার্টিকুলার বিষয়ে ভোট হ্যাঁ ভোট দিতে পারি না ভোট দিতে পারি কিংবা প্রয়োজন বোধে ভোট থেকে বিরত থাকতে পারি কিংবা আর আপনি যদি প্রেজেন্ট আর ভোটিং স্টেটমেন্ট দেন রোল কল রেসপন্স করেন রোল কলটা এরকম হবে ডেলিগেট অফ আফগানিস্তান প্রেজেন্ট ডেলিগেট অফ বাংলাদেশ প্রেজেন্ট এন্ড ভোটিং প্রেজেন্ট এন্ড ভোটিং আপনি রোল কলটা দেন তাহলে আপনাকে मोशन दिए शुरू हईल যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা কনফারেন্স শেষ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি জিএসএল এর ভিতরে আছে এই জিএসএল কে বিভিন্ন আউটলেটে ভাগ করা হয় এ একটা আউটলেট হচ্ছে আপনার মডারেটেড এন্ড আনমডারেটেড ককাস পেপার ওয়ার্ক এন্ড ভোটিং সাসপেন্ডিং এন্ড এড জার্নি এই জিএসএল এর ভিতরে আপনি এই সকল সময়গুলোকে এগুলোর মধ্যে ভাগ করেন এবং এগুলা কি এগুলা আপনি আমাদের সাথে যদি নেক্সট সাইডে থাকেন তাহলে বুঝবেন সো 
একটা প্রশ্ন আসতেই পারে এত কথার পরে যে মোশনটাই এত কি এত যে মোশন মোশন করতেছেন মোশনটা কি তো মোশন ফিজিক্স এর ভাষায় কিন্তু মোশন যা এমিয়নে মোশন তা মোশন মানে হচ্ছে গতি সামথিং ইজ ইন মোশন মানে সবকিছু একটা গতি আছে সো মোশন ইজ স্পেসিফিক অ্যাকশন মেড বাই ডেলিগেট টু ডাইরেক্ট মানে গতিপথ নির্ধারণ করে দেওয়া টু ডিভাইড ইন এ সার্টেন ডাইরেকশন আপনি যে এখন একটা বিষয় নিয়ে একটা এজেন্ডা নিয়ে আসছেন হোয়াই ইট ইজ কলড এন এজেন্ডা এজেন্ডা ইজ এ প্লুরাল ওয়ার্ড অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ড ইজ এজেন্ডা আপনাকে ওই এজেন্ডা থেকে এজেন্ডামগুলোকে বের করে করে এনে ভেঙে ভেঙে ডিভাইড করতে হবে ভেঙে ভেঙে মানে কনস্ট্রাকটিভ আলোচনা করতে হবে এখন কিভাবে করবেন এই গতিপথ নির্ধারণ করার একটা নিয়ম বিধি আছে উত্থাপন করতে পারেন একটা মোশন উত্থাপন করার প্রথমে বলতে হবে যে ডেলিগেট অফ সাপোজ বাংলাদেশ উড লাইক টু রেজ এ মোশন ফর এ জেনারেল স্পিকার লিস্ট ওয়ার ইজ ডেলিগেট উইল গেট থার্টি সেকেন্ড অথবা সিক্সটি সেকেন্ড যদিও এখানে এখানে একটা ডিবেট আছে যে বেসিক্যালি জিএসএল এর মোশনে কখনো টাইম ফ্রেম সেট করা যায় না জিএসএল ইজ দ্য ফার্স্ট মোশন অফ এনি কনফারেন্স এখানে একটা মোশন অফ দ্য সেটিং দ্য এজেন্ডা এই কারণে ফার্স্টে দেওয়া হচ্ছে কি কারণ প্রথম রোল কলটা হয়ে যায় বেশিরভাগ এম ইউনে তারপরে এখানে একটা ভোটাভুটি হয় যে এই এজেন্ডার উপরে যে আপনার একটা যদি মোশন হয় যে the delegate of x would like to raise a motion to setting the agenda for topic 1 followed by topic 2 মানে আপনাকে কিন্তু দুইটা এজেন্ডাই ডিসকাস করতে হবে কিন্তু কোনটা আগে বা কোনটা পরে করবেন এটা তো এখানে যদি সবাই আপনার সাথে একমত করে ইবি প্রশ্নটা করে যে এনিওয়ান সেকেন্ডিং দা মোশন তাহলে বাই ডিফল্ট কিন্তু মোশনটা পাস হয়ে যায় আর যদি এটা নিয়ে কেউ এগেইনস্ট থাকে ইজ ওয়ান এনি এগেইনস্ট তখন এটা ভোট এবং ভোট কি আপনি এটা এখন মাথা ঘামাবেন না ভোট সম্পর্কে আমাদের একটা ক্লাস আছে আমি আগেই বলেছি ওখানে আমরা ডিসকাস করব আর মোশন ফর জেনারেল স্পিকার লিস্ট এই জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ দিস ইজ দ্য রিয়েল ডিবেট স্টার্টার জেনারেল স্পিকার লিস্ট মানে হচ্ছে আপনাকে কথা বলার অধিকার দেওয়া এবং জেনারেল স্পিকার লিস্টে কোনো গাইডলাইড কথা নাই এটা হচ্ছে কমপ্লিটলি আপনার অধিকার আপনি যদি জেনারেল স্পিকার লিস্টে একটা ছড়াও মানে বলে শোনান আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে বাংলাদেশে না পৃথিবী এবং ইউএন এর কোনো ইবিরও আপনাকে আটকানোর কোনো অধিকার নাই আপনার এলোকেটেড টাইমে আপনি যা ইচ্ছা বলতে পারেন অ্যাট লং ইস আপনি কাউকে অফেন্ড করছেন না কোনো মিথ্যা কথা বলছেন না বা কাউকে অসম্মান করছেন না তো জিএসএল এর মোশনটা এভাবে উত্থাপন করা হয় দ্য ডেলিগেট অফ রাশিয়ান ফেডারেশন উড লাইক টু রেজ এ মোশন ফর দ্য স্টার্টিং অফ দ্য জিএসএল ওয়েন ইজ ডেলিগেট উইল গেট সিক্সটি সেকেন্ড সো বাংলাদেশে এই আপনার টাইম ফ্রেমটা সেট করে দেয় এক মিনিট কারণ যেহেতু আমাদের সময় স্বল্পতা বাট অ্যাকচুয়ালি জিএসএল এর টাইম কখনই সেট করে দেওয়া যায় না জিএসএল খালি শুরু হয় তখন ইবি প্রশ্ন করে যে দোজ ডেলিগেট উইলিং টু সরি ইজ দেয়ার এনি সেকেন্ড টু দ্য মোশন মানে এই ব্যক্তি ছাড়া সেকেন্ড মানে হচ্ছে যিনি এই আলোচ্য বিষয় উত্থাপন করেছেন উনি ছাড়া কি অন্য কেউ আপনার একমত যদি একজনও একমত না হয় তাহলে এই মোশন বাই ডিফল্ট ফেল মানে এটা ভোটিং এ যাবেই না আর যদি একজন বলে হ্যাঁ জনাব আমি মানি তখন ইবি প্রশ্ন করতে বাধ্য কেউ কি ডিমত এনি ওয়ান এগেনস্ট যদি একজন এগেনস্ট না তুলে তাহলে এটার ভোট করার দরকার নাই ইট ইস পাস্ট আর যদি একজন এগেনস্ট তুলে এটা ভোট হবে এই ভোটের মধ্যে সিম্পল মেজরিটি মানে দশজন যদি থাকে দশজনের মধ্যে যদি ছয়জন আপনার হ্যাঁ ভোট দেয় তাহলে জিএসএল টা পাস হবে সো একটু মনোযোগ দিবেন যে মরারেট ককাসের মোশনটা কি তা আমি আগে বলেছি দ্য এন্টায়ার কনফারেন্স ইজ দ্য জিএসএল এই জিএসএল কে ভাগ করার জন্য যে আমরা মরারেট মোশন হচ্ছে যে এজেন্ডা কে যখন আমরা ভাঙি ভেঙে এজেন্ডা মানাই সাপোজ আমাদের এজেন্ডা হচ্ছে এখানে উদাহরণ দিয়ে বুঝাই দ্য ডেলিগেট অফ রাশিয়ান ফেডারেশন উড লাইক টু রেজ এ মোশন ফর দ্য মরারেট ককাস এখানে একটু ভুল আছে এখানে টপিকটা আপনার পরে যাওয়া উচিত ছিল বাট এটা আসলে ম্যাটার করে না দ্য টপিক উইল বি ডিসকাসিং চাইল্ড এডুকেশন আমাদের হচ্ছে চাইল্ড রাইট বা চাইল্ড লেবার কিন্তু এটাকে আমরা ছোট করে নিলাম যে চাইল্ড এডুকেশন নিয়ে আমরা কথা বলবো এই কথা বলার জন্য যে পনেরো মিনিট সময় সময় আপনি চেয়ে নিলেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তি বর্গকে যে ষাট সেকেন্ড বা এক মিনিট কথা দিলেন এইটা কিন্তু আপনি চাইলেই হবে না এটাকে আপনাকে একটা মোশন করে উত্থাপন করতে হবে এবং এই মোশনটা মডারেটেড বলার কারণ হচ্ছে একজন ইবি বা জাজ এটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে 
তিনি আপনাকে সময় দিবেন এক মিনিট এক মিনিট শেষ হইলে আপনাকে বলবে আপনি আর কথা বলতে পারবেন না আপনার কথা বলার সময় শেষ এবং পনেরো মিনিট পরে এই বিষয়ে আলোচনা হবে না আর আনমোরেট ককাস হচ্ছে দ্যাকচুয়ালি দ্য ডিপ্লোমেসি সেক্টর যেখানে আপনি খালি বিশ মিনিট বা তিরিশ মিনিট সময় চেয়ে নেন যেখানে আপনাকে কোনো জাজ বা ইবি আপনাকে মডারেট করবে না দ্য ডেলিগেট অফ এক্স উড লাইক টু রেজ এ মোশন ফর আনমোরেট ককাস উইথ টোটাল টাইম উইল বি টোয়েন্টি মিনিটস আর কিছু না আর ইন্টারন্যাশনালি যদি এই মোশন দুইটা একসাথে প্লেস করা হয় একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে ভাইয়া আমি মডারেট ককাস এর মোশন আগে দিয়েছি ইবি এটা নেয় নাই আনমোরেট আগে নিছে কেন কারণ হচ্ছে একজন জাজকে বা ইবি কে ওই মোশন কে আগে এন্টারটেন করতে হবে যেটা সবচেয়ে বেশি মানুষকে কথা বলার সুযোগ দিল আর আনমোরেট ককাসে আপনার কোনো বাধা ধরা নাই আপনি যার সাথে ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা যা ইচ্ছা কথা বলতে পারবেন দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল আপনার আনমোডারেটেড ককাস আর ককাস মানে হচ্ছে ডিবেট সো মোশন ফর ভোটিং প্রসিডিওর মোশন আপনারা তুলতে পারেন সেম একটা ভোট করার জন্য আমরা এখন ভোট করতে চাই এটা কি এটা আমরা ভোটিং ক্লাসে জানবো আর মনিটরিং মোশন ফর দ্য সাসপেনশন মানে অনেক সময় আপনার একটা পার্টিকুলার স্টেজে ডিবেট কে সাসপেন্ড করতে হয় ঠিক আছে তো ডেলিগেট ও এক কান্ট্রি উড লাইক টু রেজ এ মোশন ফর সাসপেন্ডিং দ্য জেনারেল স্পিকার লিস্ট এটা আপনার তখনই করতে পারবেন যখন কনফারেন্স শেষ হবে বা অ্যাকচুয়াল ডিআর প্রেজেন্ট শেষ হবে তার আগে না এটা হচ্ছে বেসিক্যালি এখানে যে কথাটা উল্লেখ করা হচ্ছে যেটা আমেরিকান স্টাইলে বাট এটা এখন আর ফলো করা হয় না জিএসএল কখনো আপনার একটা ভুল থাকে সবচেয়ে বেশি যে জিএসএল কে মানুষ একজন করে বলতে চায় জিএসএল কে আপনি সাসপেন্ড করতে পারবেন একজন করতে পারবেন না কারণ জিএসএল একজন মানে কিন্তু কনফারেন্স শেষ তো জিএসএল কে আমি স্থগিত রাখতে চাই রেখে এই জিএসএল এর সময় থেকে আমি একটা মডারেট ককাস করতে চাই বিশ মিনিটের এটারও একটা মোশন লাগে এবং এটার মোশন এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে একটা ক্রুশাল পার্ট খুবই ছোট কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে এমিয়নের পয়েন্ট একটা কোয়েশ্চেন সবার কাছে সবসময় মাথায় আমি দেখছি যে ভাইয়া পয়েন্ট এর ডিপ্লোমেসিটা কি প্রথম কথাটাই আছে পিও ওয়াই ওইটা আমি পরে আসতেছি প্রথম হচ্ছে পয়েন্ট অফ পার্সোনাল প্রিভিলেজ একজন ইবি মানে যদি এখানে হায়ার কি করতে হয় কোনটাকে আগে এন্টারটেন করবে সেটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ পার্সোনাল প্রিভিলেজ এটা হচ্ছে আপনার কোনো ব্যক্তিগত কমফোর্ট শারীরিক কষ্ট এই সকল বিষয় নিয়ে বা আপনার গুরুত্বপূর্ণ ভাবে বেরো যেতে হবে এই সকল বিষয়ে আপনি পয়েন্ট অফ পার্সোনাল প্রিভিলেজ টাস্ক করতে পারেন এখানে কোনো ভোটিং ফোটিং এর কিছু নাই আপনি সুন্দর মতো বের হয়ে যেতে পারেন বা আপনি আপনার কাজ করে আসতে পারেন ইবি পারমিশন নিয়ে এরপর হচ্ছে আপনার পয়েন্ট অফ পার্লামেন্টারি ইনকোয়ারি ধরেন আপনি পয়েন্ট অফ পার্সোনাল প্রিভিলেজ নিয়ে একটু ওয়াশরুমে গেছেন ফেরত এসে দেখলেন যে আপনি যেখানে ডিবেট রেখে গেছেন ডিবেট অনেক দূর গড়ায় গেছে বাট আপনার কিছু কুশল তথ্য দরকার এটা আপনাকে ইবি দিতে পারে ইবির কাছ থেকে আপনি তথ্য আহরণ করার জন্য যে প্রশ্নটা করবেন দ্য পয়েন্ট অফ পার্লামেন্টারি ইনকোয়ারি দ্যাট ইজ কল মানে বেসিক্যালি দ্য পয়েন্ট অফ পার্লামেন্টারি ইনকোয়ারি এখান থেকে আপনি কোশ্চেনটা ওনার কাছে নেবেন এবং ইবি আপনাকে আনসার দিতে বাধ্য এরপরে আসছি পয়েন্ট অফ অর্ডার সাধারণত পয়েন্ট অফ অর্ডার দুই প্রকার একটা হচ্ছে ফ্যাকচুয়াল ইরডের জন্য আর একটা হচ্ছে আপনার প্রসিজিউরাল ইরডের জন্য সো প্রসিজিউরাল ইরড ইজ বেসিক্যালি কবিরাগুনা এই যে আমরা যে আরোপিটা শিখছি যে নিয়মটা মানছি এখানে যদি কোনো ভুল থাকে সাপোজ একটা ভুল কোনো ইবি যদি আপনার মোশন না নিয়ে আপনার জিএসএল শুরু করে দেয় বের হয়ে যায় তখন একজন কো ডেলিগেট বলতে পারে যে এটা পয়েন্ট অফ অর্ডার আপনি নিয়ম মানেন না এরপরে হচ্ছে ফ্যাকচুয়াল ইরড তথ্যগত ভুল এখন আমি যদি বলি ঢাকার রাজধানী চট্টগ্রাম আই সরি বাংলাদেশের রাজধানী চট্টগ্রাম ঢাকা না এটা কিন্তু একটা তথ্যগত ভুল যদি ইমতি আজকে খুশি হচ্ছে আমি জানি তো এরপরে এখন যেমন এখন যদি আমি আমার মনে করি যে লন্ডনের চেয়ে সিলেটের ইনকাম রেশিও অনেক বেশি আমি অনেক খুশি হবো কিন্তু বিষয়টা সেটা সত্যি না কিংবা আপনি যদি মনে করেন যে আপনাদের ডিউমোনার বর্তমান প্রেসিডেন্টের বাড়ি নোয়াখালী এবং ওইটা একটা বিভাগ তো এগুলো আসলে সত্য কথা না এই সকল কম্প্রোমাইজিং ফ্যাক্টরি মানে ফ্যাক্টর গুলাকে পয়েন্ট অফ ফ্যাকচুয়াল ইরড বল আর ফাইনালি পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন যেটা অ্যাকচুয়ালি ইউএনএ পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন বলে এক্সেপ্ট করে না এটা খুব আমি যখন ইবি থাকি আমি কখনোই পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন অ্যাকসেপ্ট করি না কারণ আমি মনে করি এটা একটা ডেলিগেটকে হেও করা কেউ আপনার কথার পরে আপনাকে আপনি এটা কেন বলবেন প্রশ্ন করাটা উচিত না 
এমিউএন এ কোশ্চেন হবে স্পিচ এর মাধ্যমে ধরেন আপনি একটা স্পিচ দিলেন ওই স্পিচে ঠিক তো কোশ্চেন থাকতে হবে যেমন দা ডেলিগেট অফ রাশিয়ান ফেডারেশন ক্রুশিয়ালি আস দা ডেলিগেট অফ ইন্ডিয়া এট দিস ভেরি মোমেন্ট ইফ দে আর নট উইলিং টু নেগোশিয়েট देयर জিওপলিটিক্যাল বর্ডার উইথ দা চায়না এন্ড দে আর ক্লেমিং দ্যাট দে হ্যাভ দা ওয়ান অফ দা অফিসার হ্যাড বিন কিল দেন হোয়াই দে হ্যাভ বিন কম্প্রোমাইজিং দা সিচুয়েশন ইন দা কাশ্মীর ফর সো লং এই জিনিসটা কিন্তু আমার স্পিচেই থাকতে পারে এবং ওইখানে ইন্ডিয়ার উপর একটা প্রেসার ক্রিয়েট হলো তার নেক্সট স্পিচে আনসার দেওয়ার জন্য এই কোশ্চেন আনসার ডিপ্লোম্যাসিটাও কিন্তু থাকা উচিত কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এমইউএন এ পয়েন্ট অফ ইনফরমেশনটা হচ্ছে আপনার জিজ্ঞেস করা এবং এটা ডেলিগেট টু ডেলিগেট কোশ্চেন আই ডোন্ট থিংক এর উপর একটা মেরিট ভবিষ্যৎ থাকবে সো মুদ্রা কথা যে এতক্ষণ আমি যে প্রসিজারটা আপনাদের সাথে ডিসকাস করলাম দ্যাট ইজ ইউএনএ ইউএসএ ওইটা আগে রোল কল হয় खसड़ा <laughs> बनाएन আমি পার্সোনালি এটা পছন্দ করি কিন্তু বাংলাদেশে এটা প্র্যাকটিস খুবই 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 কম বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি প্র্যাকটিস ইউএনএ ইউএস এ তাই আমরা এই কোর্সে ইউএনএ ইউএস এর উপরে জোর দিচ্ছি সো দ্যাট ইজ এখানেও প্রথম মিনিট অফ সাইলেন্স ইউএনএ যে সকল ফলেন হিরোস ইউএনএ সার্ভ করতে গিয়ে জীবন দান করেছেন তাদের জন্য এরপরে হচ্ছে আপনার রোল কল অ্যাজ ইউজুয়াল অ্যাডাপশন অফ দ্য এজেন্ডা এখন একটু মনোযোগ দিবেন ওয়াই ইট ইজ কল অ্যাডাপশন অফ দ্য এজেন্ডা অ্যাডাপশন কারণ কথাটার মানে হচ্ছে मैं মানে এটা বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত ইট ইজ ইউএন প্লেস দা রোল ফর ইয়োর গিভিং ভয়েস প্ল্যাটফর্ম টু ইয়োর ভয়েস আর তারপরে যে ডিবেটটা হয় দ্যাট ইজ ফর্মাল কনসালটেশন আর ইনফর্মাল কনসালটেশন মানে হচ্ছে ফর্মাল কনসালটেশন হচ্ছে রিলেটিভলি মডারেট ফোকাসের মত কিন্তু এই জায়গার কনসালটেশনটা কিন্তু আবার ওইরকম না যে একটা টাইম ফ্রেম দিয়ে এটা হচ্ছে আমাদের এরকম যে আমরা 30 মিনিট ফর্মাল কনসালটেশন করব সুবিধাটা হচ্ছে এখান থেকে যা কথা হবে मजारेपारेपारेपारेजुलेशन थ्रु एस प्रचुर मारामारी कम कारण पेपर आल्टिमेटली पास कराइते सब लस तो सबाई একটু মনোযোগ দিবেন আমি বেশি সময় নাই আমাদের আর যে স্পেশালাইজড কমিটি কিছু কমিটি আছে তারা আসলে ইউএনএ ইউএসএ ও মানে না ইউএন ফর এমইউএন ও মানে না এদের নিজেদের এক একটা আরোপই থাকে সো আমার সৌভাগ্য হয়েছিল অক্সফোর্ডে দা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন এমইউএন করার সো দ্যাট ওয়াজ আ ডিসপিউট সেটেলমেন্ট কমিটি ইট ইজ কমপ্লিটলি ফোকাসেস অন কিভাবে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন ডিসপিউট কে সেটেল করে डकुमेंट दिए 
these things যে তারা কাজ করে এবং এগুলো কিভাবে করে এটা আমরা পেপার ওয়ার্ক সেশনে এবার এটা আরো ডিটেইলসে দেখব আর ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস ইজ সেলফ ইজ আ লিগ্যাল কমিটি সো এটা সাধারণত যারা ল ব্যাকগ্রাউন্ডে তারা প্র্যাকটিস করে থাকে আমি অ্যাট লিস্ট বাইরে এটা দেখছি বাংলাদেশের লিডিং ইউনিভার্সিটিতে একবার হয়েছিল এট ইট ওয়াজ আ কোয়াইট গুড রেসপন্স আমার জানা মতে বাট আমার কখনো এটার কোনো অভিজ্ঞতা নাই বাট আপনাদের জেনে রাখার জন্য আমি এটা এখানে করেছি আর কি সো আমাদের লেকচারের একদম শেষ স্লাইড এটাই সো এখানে যদি আপনারা একটু মনোযোগ দেন যে আমরা কি কি জানতে পারলাম দ্যাট ইজ গেটিং অ্যাকুয়ার্ড উইথ রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকোয়েন্টেড উইথ রিসার্চ অ্যান্ড রেফারেবল অ্যান্ড নন রেফারেবল ডকুমেন্ট অফ এপিএন সো আপনারা বুঝতে পারছেন কোনটাকে রেফার করা যায় কোনটাকে রেফার করা যায় না আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিড টু নো টার্মস ইউজ ইন দ্য কনফারেন্স মানে কনফারেন্সে এটা আসলে এই কনফারেন্স থেকে এই ভিডিও কনফারেন্স থেকে আপনি খুব বেশি শিখেন না এটা আমি জানি বাস্তবিক অর্থ একটা এমিয়ন করলে অটোমেটিকলি আপনার মধ্যে এটা ডেভেলপ হয় আপনি জিনিস তখন বলবেন এই ডেকোরাম ডেলিগেট এটা সব ডেলিগেটদের খুব পছন্দের কথা ডেকোরাম ডেলিগেট ডেকোরাম ডেলিগেট খুব পছন্দের কথা কিন্তু আরো আনমোড এন্ড মোড হলে আপনি 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 শিখে যাবেন ডোন্ট ওয়ারি अबाउट इट আর অ্যাক্টিভিটিস ইন এমিয়ন কিভাবে এমিয়ন করতে হয় এমিয়নে আপনার চাল চলন এটিকেটস কি হওয়া উচিত আর কিছু রুলস এন্ড প্রসিডিউর নিয়ে কথা বাট সর্বোপরি আমি আপনাদেরকে আবারো বলতেছি these slides are only for you to get accustomed with mun mun kokhono i conference and video conference e shika somvob na mun korte hobe mun ke bujhte hobe ar research er kono bikolpo nai research apnar joto beshi apne korben toto bhalo kintu proyojoniyer moto research kora buddhimottar porichoy so ami byaktigoto porjoy mone kori je this was the good opor learning opportunity for us in this field so নেক্সট ক্লাসের জন্য আমাদের যেটা হবে সেটার উপরে আমরা একদম কোর ফোকাস থাকবে আমাদের পেপার থেকে পজিশন পেপার থেকে স্ট্র্যাটেজি বিল্ডিং এখন আপনারা আপনাদের একটা হোম টাস্ক দিচ্ছি এটা প্লিজ আপনারা খুব সিনসিয়ারলি করবেন প্লিজ ইউ এন চার্টারটার চ্যাপ্টার ওয়ান আর সিক্স অ্যাটলিস্ট ওয়ান আর সিক্সটা একবার পড়বেন এটা ইন্টারনেটে আপনি জাস্ট গুগল করলেই পাবেন ইউনিভার্সাল ডেক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস পুরোটা পড়তে আধা ঘন্টার বেশি সময় লাগে না এটা একবার পড়বেন দ্যাট উইল বি গুড ইনাফ আর এই দুইটা ডকুমেন্ট যদি আপনারা না পড়ে নেক্সট সেশনটা অ্যাটেন্ড করেন আমার মনে হয় না আপনারা স্ট্র্যাটেজি বিল্ডিং খুব একটা ভালো বুঝতে পারবেন সো স্ট্র্যাটেজি বিল্ডিং এর উপরে কোর কনসেন্ট্রেশন বা কোর ফোকাস দেওয়ার জন্য প্লিজ ডু ইউর রিসার্চ অ্যান্ড হোমওয়ার্কস দেন আমি আপনাকে একদম রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন হ্যান্ডেলিং গুলাকে তুলে ধরব একদম অ্যাকচুয়াল বর্তমান কারেন্ট ডাটা দিয়ে আমি আপনাকে স্ট্র্যাটেজি বিল্ডিং গুলো দেখাবো অ্যান্ড ফাইনালি কিভাবে আপনার ইন্টেলেকচুয়াল বা আপনার নিজের স্ট্র্যাটেজিকে একটা পলিসি বানাতে হবে পলিসি ফ্রেমওয়ার্কে দ্বারা করাতে হয় এটা নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে কাটা করব সো ফর নেক্সট 10 মিনিটস আই উইল টেক কোশ্চেনস রিগার্ডিং দিস লেকচার সো প্লিজ আস্ক এনি কোশ্চেন ইফ ইউ থিং আই ক্যান আনসার আচ্ছা সো কাইন্ডলি প্লিজ মেনশন দা স্ট্র্যাটেজিস ফর দা ডিপ্লোম্যাসি দ্যাট ওয়ার নিড ইন आवर ইনফর্মাল কনসালটেশন অ্যাজ ইউ ওকে সো थैंक यू वेरी मच আ ফেসবুক ইউজার নামটা উঠে নাই আর কি সো এ কোশ্চেন করার জন্য যে স্ট্র্যাটেজিস ইনফরমাল কনসালটেশনে আমি পার্সোনালি মনে করি প্রথম স্ট্র্যাটেজি হওয়া উচিত হাম্বল জিনিস আমি দেখছি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি একটা নতুন এনভায়রনমেন্টে গিয়ে মানুষের সাইকোলজিক্যালি মানুষ একটু চ্যালেঞ্জ ফিল করে ভয় পায় যে ডিম ফিল করে কারণ তার এনভায়রনমেন্ট না সো প্রথম স্ট্র্যাটেজি মেক দ্য পিপল ফিল যে আই এম দেয়ার ফর ইউ ওদেরকে বুঝান যে ইট ইস এ কম্পিটিশন ওকে বাট আমরা কোলাবরেটিভলি কাজ করতে পারি আপনি যদি কোনো আপনার কাউন্টার পার্টের ভয়টা কাটায় ফেলতে পারেন আপনাকে মধ্যে যদি মিনিমাম ট্রাস্ট এবং ওই ট্রাস্ট বলতে গিয়ে কোনো মেয়েকে ডেটে গিয়ে আস করেন না বা কোনো ছেলেকে আপনার ফোন নাম্বার দিয়ে আসেন না এগুলো ব্যাকফায়ার করে টেক এম ফ্রম লাইফ সো আপনি যদি একটু টেকনিক্যালি গিয়ে কমিউনিকেট করতে পারেন একজনের সাথে যে ও নিসা হ্যাঁ কেমন আছে নিসা সো বেসিক্যালি আপনি যদি একটু কাছে গিয়ে কথা বলতে পারেন যে আমরা কি করতে পারি কিংবা এই বিষয় নিয়ে ওর ওপিনিয়নের প্ল্যাটফর্মটা ডেভেলপ করতে পারেন অটোমেটিকলি আমার মনে হয় একটু স্ট্র্যাটেজি বিল্ড আপ শুরু হবে তারপরে ধীরে ধীরে নিতা যেহেতু কোশ্চেনটা করছে সে ইজ এ কোয়াইট গুড ডেলিগেট সে আমার ডেলিগেট ছিল ভেরি ইয়াং এজ থেকে সিকিউরিটি কাউন্সিল প্রফেশনাল রুলের প্রসিডিওরে করছেন সে ভালো করতেছে বাট একটা সাজেশন তোমার জন্য এটাই থাকবে যে স্ট্র্যাটেজি বিল্ডিং এ চুপ করে বসে না থেকে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু টু টেক পার্ট ইন পিপলস ডিসকাশন তাহলে রেজাল্টটা ভালো হবে The next question, please. In your, uh, it's a Tashpia Anjum. If I'm not, uh, I'm not sure. 
in youtube there are official challenge and ha acha it's a very good question kintu a reference ta tumi kibhabe diba je seen in youtube na tumake ekhane tobe unfp er source ta ke youtube e link dile hobe na youtube e oi video ta dekhe oi video link theke press korte hobe youtube er video ta unfp e kotha theke nise ba tomar unesco oi source ta kotha theke nise oi source ta tumi niye aste paro if it is verified page কিন্তু ইউটিউবে জাস্ট ওই ভিডিওটা এখানে আছে ওদের ভেরিফাইড পেজের এই লিংকটা দিলে আই ডোন্ট থিংক ইট উইল বি অ্যাপ্রিশিয়েটেড আচ্ছা আবরার এক क्वेश्चन করেছে which is more important personal opinion about an issue uh, or what is scripted in the uh, articles of various event charters like in chat এটা খুব খুবই ভালো একটা क्वेश्चन করছো এটা অফ কোর্স ফর্মাল ডিবেট গুলাতে ধরো তুমি কোন ফর্মাল স্টেটমেন্ট দিচ্ছ ওই জায়গায়িবেটেমেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্ট
uh, World Health Organization is relatively more closer to UN than you think. Come on, WTO is not UN body, na, but it has to report to United Nations. It is our uh, UN trade, the United Nations Conference for Trade and Development. In the WHO is UN put a dedicated a body to operate for the health perspective and the health policy and the health framework. Uh, basically, WHO prepares the guideline for public health and the mass uh, sector. In the Ami the WHO should be a specialized committee. Judio Bangladesh, uh, the WHO should be a specialized committee. Jekane Apner, uh, uh, health background and log gender participate for a uchi tahole kichu concrete background but concrete studies bear hoy ashu kintu one khetre who is as taken as normal committee jeta thik na acha arek jon facebook user jiyes korchen sir how can i research on other countries in my committee effectively often it seems very difficult to go through all the those countries policy in the foreign policy फिजिकल पलिटिकल बॉर्डर विशाल ट्रेड है जेमन नर्थ कोरिया रिप्रेजेंट कर राशिया के लिए पढ़ते हुए चायना के लिए पढ़ते हुए सूडें के लिए पढ़ते हुए क्या कारण सूडें हमारे पृथ्वी लार्जेस्ट माने ट्रेडिंग पार्टनर हमारे जो तो बड़ा बड़ा ट्रेडिंग चाइना पर है गुड से चारा वाला इकोनॉमिक ट्रेडिंग पार्टनर के नॉट कोरियन अच्छे स्वीडन सो ये तो आपना क्या बुझता होगा जी आपना शायद क्या रिलेवेंट आर कमेटी के मध्य एक तो एक तो माने एक तो दूसरी नंबर ही स्किल हो चाहे आपने जी कमेटी a situation of which you have to represent Kortas and Congo, you have to go to India and Pakistan. And you have to go to the other side of the nuclear state. So that's why you have to be strong. Next question. Are you a Facebook user? I have seen more than once in a smaller community that delegates even breaking their country policy follow a block which ultimately leads to the committee failing or or award being dissolved just because they know each other from before acha eta apni je question korchen ami egla amar sathe corona khub komi korche mane amar sathe jodi keu policy break korche ba foreign policy break korche eigulo ashole eto taratari amra identify korchi she bechara ba bechari oi shomoy off hoye geche eta niye kintu ei khetre je jinish ta ami bolte pari jodi apni trace korte paren apnar block er ke foreign policy break korteche apnar immediately ekta counter block ready kora uchit আর কাউন্টার ব্লক নেসারিলি যে পাঁচজন কে নিয়ে করতে হবে এটা না আপনি দুইজন কে নিয়ে এটা কাউন্টার ব্লক রেডি করতে পারেন একজন ইবি ম্যাচিওর ইনাফ আপনার সিচুয়েশনটা বোঝার জন্য তো ডোন্ট ওয়ারি যে আপনি ব্লক থেকে বের হয়ে গেলে আপনার ক্ষতি হবে ইমিউন ইজ অল ওভার রেসপন্ডিং টু দা সিচুয়েশন আপনার সিচুয়েশন যদি ডিমান্ড করে ব্লক চেঞ্জ করে আপনি ব্লক চেঞ্জ করবেন আপনার সিচুয়েশন যদি ডিমান্ড করে গো সোলো গো সোলো আর অ্যাওয়ার্ড নিয়ে তো মাথা ঘামায় না অ্যাওয়ার্ড জীবনে অনেক পাবেন মাথা ঘামান প্রুভিং এ পয়েন্ট আপনি যদি একটা পয়েন্ট প্রুফ করতে পারেন অটোমেটিক্যালি অ্যাওয়ার্ড পাবেন So I think I'm here to do a question entertain Corvo. So please give me last two questions. So that's what I'm going to be meeting in the next class. Uh, sir, can sources from other organization other than UN agency be considered as an... I can have a source of your own key depend for this. I can have a GD CIA source then UN I'm a mono and I like accepted for a hobby. Because it is an intelligence agency, they make different sets of reports. In the apne ekhon Amnesty International ekta report place put kisen. Ita ke source sisha be ami paper ani bo na, but ekta statement ita ke ami source sisha be kuchh kuchh bo. Kinba apni jodi ekhon thoren international kono journal achhe thoren kubor Oxford Oxford er kono publication ke source koren that is acceptable. Uh, these things are peer reviewed journal jeta ke bolen peer reviewed journal asia ko journal gulo external source will issue with an idea acceptable so i think the final question of the day okay why do bangladesh universities host uh, don't even for even a specialized committee acha uh, basically 
ইউএন ফোর এম ইউএন হোস্ট না করার পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে আমাদের যারা পায়নিয়ার মানার ছিলেন উনারা আসলে ইউএন ফোর এম ইউএনটা তখনও করে না কারণ এটা দুই হাজার তেরো সালের কনসেপ্ট আর উনারা ইউএন ইউএসএ কে ইন্ট্রোডিউস করছেন এটা একটা একাস্টম হয়ে গেছে উনারা দীর্ঘদিন একটা প্ল্যাটফর্মে ইবি ছিলেন তো উনারা যেটা জানেন ওটার উপরে উনারা শিখাইছেন জাজ করছেন আর ইউএন ফোর এম ইউএন বাইরে থেকে শিখে এসে আমাদের এখানে ইন্ট্রোডিউস করাটা লিটলি ডিফিকাল্ট এই কারণে ইউএনএ ফোর ইউএসএ ইস মোর অফ একাডেমিক পার্সপেকটিভ আর আমাদের সত্যি কথা বলতে গেলে উই হ্যাভ ফেয়ারলি ব্যাকওয়ার্ড পলিটিক্যাল ওরিয়েন্টেশন ইন দ্য স্টুডেন্ট লেভেল আমাদের কিন্তু স্টুডেন্ট এখন ফ্যামিলি থেকে একটা টাবু আছে আপনার আল্লাহ পলিটিক্স এই রাজনীতি শুনলে পরিবারে অনেকে আটকায় ওঠে কিন্তু বিশ্বাস করেন এভরিথিং ইস পলিটিক্স আপনি যা করতেছেন দ্যাট ইস পলিটিক্যাল ইউ আর সেলফ ইস এ পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউট আপনি নিজের পলিটিক্যাল ফিলোসফি একটা আছে তো এইটা না হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে আমরা এটা একটা থট প্রসেসের মধ্যে রাখি না আর স্পেশালাইজড কমিটি আমাদের হয় না কারণ এটার উপরে এক্সপার্ট এক্সিকিউটিভ নাই বাট আমি আপনাদের বলতে চাই আমি নিজে দুইটা স্পেশালাইজড কমিটি রান করি আমি সিকিউরিটি কাউন্সিল সবসময় রান করেছি প্রভিশনাল রুলের প্রসিজিওরে উইচ ইস টেকনিক্যাল স্পেশালাইজড কমিটি আমি আইইএ যেটা আপনার নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে হয়েছিল নর্থ সাউথ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়নে দ্যাটেও আমরা পুরো স্পেশালাইজড যেভাবে চালিয়েছি অ্যাকচুয়ালি পুরো আইইএ এর ম্যান্ডেট ফলো করে অ্যান্ড লাস্ট আমার এটা ছিল আমার লাস্ট এম ইউএন এজ এন ইবি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে আপনার বাগবানে ডাব্লিউটিও আমার ডিস্ট্রিক সেটেলমেন্ট অক্সফোর্ডে যেটা হয়েছিল এটা তো এটা বেসিক্যালি যারা বাইরে থেকে এম ইউএন করে আসে তাদের একটা রেসপন্সিবিলিটি থাকে যা শিখে আসে তার দেশকে বা জাতিকে শিখানোর জন্য তো আই থিঙ্ক আই ট্রাইড মাই বেস্ট এটা আপনারা যারা ভবিষ্যতে বাইরে এম ইউএন করবেন বা বাংলাদেশে বা নিজে কোনো ফিল্ডে এক্সপার্ট হবেন আপনারা ইন্ট্রোডিউস করবেন আপনাদের হাত ধরে এই আসলে এই প্ল্যাটফর্মগুলো তৈরি হবে সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি মনে করি আজকে সেশনটা রিলেটিভলি একটু লার্জ ছিল আর ওটি ইজ অলওয়েজ এ বোরিং অ্যান্ড লার্জ সেশন নেক্সট সেশনটা এরকম হবে না next session will be all about your understanding and my contribution and i hope apnara apnader assignment gula study korben ar amra egular upore concentrate korbo and we can deliver a good fruitful session 3 so hope to see you in the next session stay safe stay healthy and take care thank you very much